హలో స్పేస్ లవర్స్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో తరచుగా మనం వినే మాట మన యూనివర్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని అలాగే స్పేస్ అనేది విస్తరిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది అని వింటుంటాం అయితే ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నట్టు మనకేమీ అనిపించట్లేదు కదా అని మనం అనుకుంటాం కానీ బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్రదేశం నుండి యూనివర్స్ ముందుకు సాగుతూనే ఉంది అంటే మన సూర్యుడు మన గెలాక్సీ సెకండ్ కి డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు కదులుతున్నాయి అవి అలా కదలడానికి కారణం ఈ స్పేస్ లో మనకు కనిపించకుండా స్పేస్ మొత్తం నిండి ఉన్న గ్రావిటీ అయితే ఈ గ్రావిటీ ముందుకు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి కారణం డార్క్ ఎనర్జీ అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే గ్రావిటీ అంటే ఇది మన కంటికి కనిపించని ఒక ఫ్యాబ్రిక్ లాంటిది ఇది ఈ విషయం అంతా పరుచుకుని ఉంటుంది ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అనే గ్రావిటీలో బరువుగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వాటి బరువుకు తగ్గట్టుగా ఇక్కడ చిక్కుకుంటాయి అలాగే ఐన్స్టీన్ చెప్పిన జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఆబ్జెక్టు బరువును బట్టి వంపు తిరుగుతుంది అంటే ఈ విశ్వం మొత్తం ఇలాంటి ఒక ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది అని ఊహించుకోండి ఆ ఫ్యాబ్రిక్ లోనే మన సూర్యుడు గ్రహాలు ఉన్నాయి అయితే మన సూర్యుడు మన భూమి మన గెలాక్సీ ముందుకు కదలడానికి కారణం ఈ విశ్వం అంతా పరుచుకునే ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ అన్నమాట దీన్నే గ్రావిటీ అని పిలుస్తున్నాం అయితే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఏం విశ్వంలో ముందుకు సాగుతూ మన గెలాక్సీని తనతో పాటు తీసుకెళ్తుంది అయితే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది వంపు తిరుగుతుంది అని మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ విశ్వం అనేది అనంతమైనదా లేక ఈ విశ్వానికి అంతం ఉందా అనే ప్రశ్నకు ఒక సమాధానాన్ని ఐన్స్టీన్ ఇచ్చాడు అదే ఈ యూనివర్స్ కి ఒక షేప్ ఉంది అని అది కర్వుడ్ షేప్ లో అయినా ఉండొచ్చు అని అంటే ఈ యూనివర్స్ అనేది మన భూమిలాగా గుండ్రంగా ఉండొచ్చు అని ఐన్స్టీన్ జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఆధారంగా చెప్పిన విషయం ఉదాహరణకి ఒక బెలూన్ గాలితో నిండి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బెలూన్ పై ఒక చీమను పెడితే ఆ చీమ ఆ బెలూన్ పై ఎంత దూరం ప్రయాణించినా సరే ఆ బెలూన్ యొక్క మధ్య భాగాన్ని కాని అంచును కాని చేరుకోలేదు ఎందుకంటే ఆ బెలూన్ కి అంతం లేదు అలాగే ఈ యూనివర్స్ అనేది ఒక గుంట్రని విశ్వం అయితే అందులో ఒక గెలాక్సీలో ఉన్న మనం ఎంత దూరం ప్రయాణించినా సరే ఈ విశ్వం యొక్క అంచును గాని విశ్వం పుట్టుక దగ్గరికి గాని చేరుకోలేము ఒకవేళ ఈ విశ్వం అనేది గుండ్రంగా కాకుండా ఫ్లాట్ గా అంటే బల్లపరుపుగా ఉంటే మాత్రం ఈ విశ్వానికి అంచును మనం కనుక్కోవచ్చా లేదా అనేది ఇంకా మిస్టరీనే అయితే మనం ఇంకా మనం విశ్వం యొక్క ఆకృతిని కనుక్కునే పనిలోనే ఉన్నాం ఒకవేళ మన యూనివర్స్ అనేది నిజంగా ఒక బెలూన్ లాంటిదే అయితే మన యూనివర్స్ కూడా ఏదో ఒక రోజు పేలిపోతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఊహలన్నిటికీ కారణం మాత్రం ఐన్స్టీన్ అనే చెప్పుకోవాలి వంద సంవత్సరాల క్రితం మన గెలాక్సీ మాత్రమే ఈ విశ్వం అని అనుకునే వాళ్ళం కానీ ఆ తర్వాత మన గెలాక్సీ లాంటివి అనంతం ఉన్నాయని కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు ఈ అనంతమైన గెలాక్సీలు ఒక గుండ్రని విశ్వం అని మనకున్న ఆలోచన శక్తితో ఊహించగలిగాం అలాగే ఈ అనంతమైన గుండ్రని విశ్వం తర్వాత ఏం ఉన్నాయో ఖగోళ శాస్త్రంలో ఉన్న సిద్ధాంతాలు ఏం చెప్తున్నాయో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ వీడియోలోని నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు కనుక స్పేస్ లవర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్